എന്റെ കൊച്ചയൊന്ന് പതുക്കെ നിന്റെ കൂമ്പ് കാടി പോടി ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാ പിന്നെ അതൊരു ശീലാവൂ നീ ഒന്ന് ആഞ്ഞു വലിച്ചേ എല്ലാടി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ ചായ ഇവന്മാർക്കും ഓരോ വിവരം അല്ലേ ചായ എന്റെ ഈ ചായന അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ചായന ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം രോഹിച്ചനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ ചായ പറയു ചായ ബപ്പാട്ടിയുടെ പുല്ലിങ്ങ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി ചായ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ചായ നല്ല ജനറൽ നോളജ് ആണെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പലവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശോണിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഇനി വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്കറേ മുട്ടുകളി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കരി പൊടിയായിട്ട് രാജ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ അനുസരിക്കോ എന്നാണ് ഞാൻ കരളിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് ആജ്ഞാപിക്കൂ നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം അതുമാത്രം എന്നോട് പറയരുത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുള്ളൂ അത് നീയാണ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല ലിസി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഗൾഫിലുണ്ട് ഞാനൊരു വിസ എന്നെ നാട് കടത്താനാണോ നീ നോക്കുന്നത് ലിസി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നമ്മുടെ ആ പഴയ കോളേജിലെ കാറ്റാടി വരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും പേര് നടക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് മതി ലിസി അത് മാത്രം മതി ഈ ജന്മത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ പബിൽ എത്ര ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാ എത്ര കളിച്ചാലും ചെടിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ലെന്നേ ബാംഗ്ലൂരില് പബോ ഇതെപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലും മൈസൂരിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ 
കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അലക്സ് നാളെ ഞാൻ നാളെ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കാം ഇന്ന് തന്നെ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം ഇനി ഇവിടെ നാളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ അവീതം പുറത്തായത് നന്നായി അതിൻ്റെ പേരിൽ പുള്ളി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി തരാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്താലേ ഈ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ വിലവേശാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് ആണം കേട്ട പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് റോഹന്റെ മുഖത്തും നോക്കാൻ കൂടി പറ്റാതെ ഓ അപ്പൊ നീ നല്ലവരും ഞാൻ വില്ലനും ആയല്ലേ ഈ നാണം കേട്ട പണി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പരമാവധി കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് നാണം കേട് മാത്രമല്ല ഈ കെട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകം ഞാൻ ചെയ്തു അതിന്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ മതി നോക്കും മാനസികാവസ്ഥ അച്ഛനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം തൽക്കാലം ഒരു നാടും കളിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുമ്പോ ഏവക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെന്ന് നിഷേധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് കഴിയുമ്പോ അച്ഛനാ പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ വേണിനെ മോനിയാണ് ഒപ്പിച്ചു വരും അതുവരെ ഒന്ന് കൂടെ നിന്നേ പറ്റൂ പ്ലീസ് പാട്ട് നിർത്തിയ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ശരിയാക്കും പാട്ട് വിളിയാടോ ഒന്നല്ലേ അല്ല ഞാൻ കൊറേ നാളെ ചോദിക്കണം വിചാരിക്കാം കിളി പോലത്തെ പയ്യന്മാരെ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഈ കണ്ടം വരുത്തിന് കണ്ടോളൂ പാട്ട് തുറങ്ങോ ഓ നാണക്കേട് ഈ ഡാൻസ് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അവളോട് ആ തുണിയെങ്കിലും താഴ്ത്തിയിടാൻ പറ എന്റെ മോനെ ഇവിടെ മോനെ മോനെ നിന്റെ കാലാ വന്നപ്പോ ഇവന്മാർ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ നോക്കിയടാ ഞാൻ ആരാന്നു ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനാടാ മേരിക്കുട്ടി ചേട്ടായി മേ മേരിക്കുട്ടി മേരിക്കുട്ടി ഒളിച്ചു നിക്കല്ലേ മേരിക്കുട്ടി ഒന്ന് മാറിയെ മേരിക്കുട്ടി പാറ പറ പ്ലീസ് എന്റെ നിന്റെ മോനാള് അവനൊന്ന് പറ മേരിക്കുട്ടി അവന്റെ അപ്പത്തിനാണ് ഞാനൊന്ന് പറ മേരിക്കുട്ടി ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ചെയ്വിറച്ചനല്ലോ യു കോട്ട് ഏത് പണ്ട് മേടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൈയോട് പിടിച്ച ഇയാളും മേരിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ പല പല ഊശുപൂശുപ്പുകളും നടന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നോട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണെടുത്ത് അന്നും താൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടോ ഉമ്മച്ച എല്ലായിടത്തെയും പോലെ എന്റെ വീട്ടിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഇവരൊക്കെ ഇല്ലേ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരാ പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരുത്തരൊക്കെ ഗതികേടൊന്നേ എന്റെ മോക്ക
പിന്നെ ഞാനൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യനായോണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണില്ല ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ ചെലപ്പോ ഞാനും നാറും ഇത് ഞാനെന്റെ ഭാര്യ തമ്മിലുള്ള കാര്യം പറയണേ പറയാൻ ഉമ്മച്ച നിർത്ത് ലിസി വിട് കൊണ്ടുവെക്കോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഉമ്മച്ച കുറച്ചു നേരത്തെ സത്യക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നല്ല സമയത്തും ചീത്ത സമയത്തും ക്രിസ്ത്യൻ ദമ്പതികൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ അന്യോന്യം പറയാറുള്ളത് കഞ്ചാവ് വലിച്ച് കിളി പോയി നടക്കണം തന്നെ പോലെയല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോര നേരുള്ള ഒരാണാ എനിക്ക് തന്താ ഞാനും നോക്കും വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അല്ലാതെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും തല്ലുന്നവനല്ല റോഹ ശരീരത്തിന് അസുഖം വരുന്നത് പോലെ മനസ്സിനും അസുഖം വരും അത് ചികിത്സിച്ച മാറുകയും ചെയ്യും അസുഖം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ലിൻഡയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒട്ട് ശരിയല്ല എന്റെ റോഹ പ്യൂബർട്ടി ആയാൽ ഉടനെ പെണ്ണുങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് പഴയ കാലമൊന്നല്ലോ അപ്പോ ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ അതതിന്റെ പണി ചെയ്യില്ലേ നീ പഠിച്ച ആളല്ലേ എന്നിട്ടും ഇതിന് എത്ര സില്ലിയായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമോൺ ഗ്രോ മാൻ വർക്കച്ച എല്ലാ വീട്ടിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആരെയും വിധിക്കരുതെന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ പാപം ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് കല്ലെറിയട്ടെ 